What is up, everybody? Professor Willy aqui. Estou aqui sexta-feira à noite para fazer uma live especial. Eu falei na terça-feira, segunda-feira, falei na segunda-feira que eu ia fazer a live de hoje. Hoje vou conversar com vocês sobre o nosso novo grupo que vai iniciar. Uh, na verdade, é o grupo que nós já temos, já está estabelecido, está indo bem, até está indo tão bem que está ficando cheio e nós vamos migrar para um novo grupo para ter certeza que as pessoas que ainda querem participar, querem fazer parte do grupo, vão ter espaço, inclusive as pessoas novas que querem entrar e que as pessoas que não estão uh, participando, nem estão aprendendo, não estão nem checando ou mudaram de celular ou perder, perderam o celular ou qualquer coisa assim, que essas pessoas uh, nós vamos poder deixar para trás porque não estão fazendo parte da comunidade e começar quase de novo, mas com as mesmas pessoas. Então as pessoas que já estão no grupo, já coloquei o link para colocar seu nome e número de WhatsApp, daí eu vou conferir, ver se você já está no grupo, se já estiver no grupo, vou colocar no novo grupo, agora quando uh, eu, eu criar esse grupo dia 1 então dia 1 vai fazer isso. Outra coisa que vai acontecer no mês de julho é que eu vou fazer um vídeo todos os dias até nós chegarmos em 10 mil inscritos, aí eu vi hoje que estamos em 9.400, se não me engano. Então, estamos faltando 600. E nesse momento, estamos ganhando, uh, eu olhei os números, 457 inscritos por mês. Então, do jeito que está nesse momento, não vamos poder chegar antes do começo de agosto para o meu aniversário, que é o presente que eu quero me dar. Aí uh, que vocês podem também participar e me dar esse presente de aniversário de 10 mil inscritos. Então, eu vou precisar da sua ajuda. Lembrando que eu estou pedindo para vocês compartilharem cada, cada vídeo que vocês assistem, cada, cada uh, live que nós fazemos. Compartilhe com pelo menos uma pessoa para nos ajudar a fazer isso. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, uh, que tem alguma coisa a ver com o inglês ou que tem, tem pessoas que você sabe que querem aprender inglês, os grupos de Facebook, uh, Pinterest, sei lá, compartilhem em todos os lugares, vamos fazer isso e chegar a 10 mil inscritos antes de começar o mês de agosto. Então, eu já vou para as suas perguntas, então essa é a coisa, uh, lembrando também que nós temos cinco grupos de WhatsApp onde você pode participar, temos o grupo básico ativo, que é esse grupo que agora vai migrar para um novo grupo onde nós vamos deixar mais espaço para mais pessoas participarem. Outra coisa sobre isso, hoje eu olhei e tinha 44 inscrições para fazer. Então, muito obrigado a vocês que estão compartilhando o link com as pessoas para fazer a inscrição, está dando muito certo, muitas pessoas estão vendo, é muito trabalho para mim, mas é aquela coisa que é trabalho bom, é melhor ter muito trabalho do que não ter nada de trabalho, então eu fiz mais 10 inscrições hoje, eu vou esperar, agora eu, amanhã eu tenho muitas aulas, é o último dia de aulas, meu último dia de aulas do semestre, então amanhã não vou fazer mais já no, no domingo, eu vou começar um vídeo todos os dias, vou fazer uma live celebrando essa coisa de 30, uh, 30, 30 aulas, ou seja, é 30 e 31 de julho, é, eu sou muito ruim nessa, nessa coisa, mas uh, todos os dias vou fazer e vou celebrar isso fazendo uma live domingo à noite. E também eu vou processar todas as inscrições, uh, agora eu deixei 35, então eu fiz, fiz 9 hoje e eu vou fazer o resto ou amanhã, mas provavelmente no domingo, e já colocar as pessoas novas no grupo novo e começar esse processo também de migrar as pessoas que já estão no grupo uh, atual para o grupo novo. Então esse é o grupo básico e, uh, e ativo que eu chamo, que tem muitas pessoas fazendo muito trabalho lá, Uh, para, para todo mundo ficar uh, aprendendo, o segundo grupo, agora o segundo grupo foi o grupo menos ativo que agora a partir do começo de julho vai ficar nosso grupo de estudo, o grupo de estudo vai ser o seguinte, eu vou colocar 
as lições lá, nós vamos começar com a primeira lição, eu vou colocar a primeira lição lá, as pessoas, eu vou convidar as pessoas a assistirem a primeira lição e nós vamos discutir as dúvidas e as coisas que tem na primeira lição, especificamente a primeira lição. Eu vou fazer isso uma vez por semana e esse grupo vai se tornar o grupo de estudo das nossas lições que estão disponíveis aqui grátis no YouTube. Então, isso vai acontecer uh, na, uh, na semana que vem, pr primeira semana de julho, e daí nós vamos agora ter o grupo ativo, que é para atividades, brincadeiras, a diversão, muitas mensagens, e o, o grupo que até agora foi o grupo menos ativo, agora vai ser o grupo de estudo para as pessoas que querem focar em nossas lições, e eu vou responder as, so as perguntas sobre uh, as, uh, as lições, as dúvidas que tem, e nós vamos fazer um, um, uma, uma lição por semana, e nós vamos lá indo, 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 até nós completarmos a primeira a, pr a primeira apostila, que seria a lição 30. Tá? Isso também vai me ajudar, que eu estou ainda escrevendo a 18 lição, essa, essa semana de reposições me matou, eu achei que seria mais light, mas não foi. Tinha muita gente que tinha viajado e daí eu tive que fazer muita aula. Mas termina amanhã, e daí na semana que vem eu vou ter mais tempo para escrever e terminar de escrever e gravar a 18ª lição e se Deus quiser, minha meta é fazer pelo menos 18, 19 e 20 no mês de julho e ver o que nós podemos fazer no futuro, o resto dessas coisas. Outra coisa é que eu estou trabalhando num curso de listening, eu vou ter muito mais sobre isso uh, nesse mês também. Então, já ainda, ok, só temos o, o grupo básico ativo, o grupo que vai ser o grupo básico de estudo, tem o grupo intermediário, tem o grupo avançado e tem o grupo que é para speaking e listening. Então, esses cinco grupos, se você estiver interessado, os links, uh, depois de terminar esse vídeo, vão estar lá embaixo. Uh, para, o link para uh, fazer inscrição no grupo avançado, o link para fazer inscrição nos grupos básicos. E uh, outra coisa, talvez alguém, alguns estão uh, querendo saber por que eu estou fazendo a mesma tema que eu fiz na segunda-feira, que foi sobre esses grupos. Uh, segunda-feira foi uma das lives, melhores lives que nós já tivemos, foi muito legal. Uh, e deu um probleminha e eu acabei fazendo problemas uh, e deletei uh, eu, uh, a live antes de co poder colocar no canal. Estava muito triste depois disso, fiquei quase, quase passei mal porque foi tão, a coisa tão boa, o que eu estava tentando fazer foi rapidamente colocar no canal para poder colocar um, uma foto lá e eu sabia que ia bombar porque foi, foi uma coisa muito boa. Então eu estou fazendo o mesmo tema hoje por causa disso. Mas é bom também repetir para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Uh, então, essas são es essas coisas que nós temos para o mês de julho. Na verdade, eu estou de férias, mas uh, essa primeira semana eu vou tentar tirar uns cinco dias só descansando, daí depois começar. Outra coisa que nós vamos fazer é nós vamos fazer workshops de inglês aqui em Palmas no semestre que vem. Uh, nosso curso na, nas igrejas, uh, estamos vendo muita desistência, mesmo com um preço menor, uh, tem as pessoas que, que acontecem em muitos, <coughs> excuse me, que acontecem em muito, muitos cursos, mas nós decidimos fazer uma coisa diferente, nós vamos fazer uh, uma coisa de workshop de inglês, que é a ideia que eu tenho para levar para o Brasil inteiro, nós vamos testar no semestre que vem aqui em Palmas, onde nós vamos fazer, cada módulo vai ser cinco lições que nós vamos fazer num bloco de seis horas, num sábado, então uh, eu vou falar mais sobre isso, vou fazer um, um vídeo sobre isso, tentando uh, convidar muita gente que, que estão aqui em Palmas e as cidades ao redor, então se você conhecer alguém aqui em Palmas, por favor, fale desse, desse projeto que se der certo aqui, daí nós vamos começar a fazer em outras partes do Brasil e essa é, eu acho que isso é, é, essa é a missão que Deus tem para nós, para levar inglês para uh, o Brasil inteiro. Então, uh, então orem por nós e, e nos ajudem se, se puder com esse projeto. Como eu falei, em julho vai ter mais, muito mais notícias sobre isso, estamos estabelecendo tudo agora, mas a igreja já, já deu um uh, thumbs up e também 
Uh, nós temos uh, a equipe em, no lugar que nós precisamos, temos monitores muito bons para ajudar com isso. Então, já está caminhando para a frente. Tem mais uma coisa que eu já esqueci, mas eu vou falar quando eu lembrar. Vamos ver quem está aqui e as suas perguntas. Rumors living here is here. Hi, Esther. How are you? Karina Gonçalves, eu não consegui entrar em nenhum. Bem, então, como eu falei, tem, tem 35 inscrições para, para processar. Se você responder todas as perguntas direitinho, nome completo, e-mail, uh, e fizer as regras, porque o vídeo das regras que é, é requerido para, para assistir, a, a, o, a, o vídeo tem primeiro as cinco razões para fazer inglês conosco e segundo são as cinco regras. Muitas pessoas não querem assistir o vídeo inteiro, então coloquem as uh, cinco razões para fazer inglês con conosco, mas precisa fazer cinco, uh, as cinco regras. Agora, como eu falei, 35 pessoas é, é muita gente que estava, muitas dessas pessoas eu sei estavam na, na live da, da, da segunda-feira, então estão ainda esperando isso, mas qualquer um eu vou fazer no, uh, como eu falei, no domingo eu vou, vou fazer, processar o resto desses, uh, dessas inscrições, mas se, se você já mandou e não conseguiu, então me mande um e-mail profwillybrasil.com, profwilly com dois L e Y, brasil com S, arroba gmail.com, e, me, e coloque o, o e-mail que você usou para se inscrever e eu já vou atrás hoje à noite. Se, se alguém me mandar um e-mail hoje, ou, e, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã, eu já vou atrás, vou olhar uh, a sua inscrição e já fazer o processo. Se, se você não colocou as regras, eu vou mandar um e-mail dizendo agora isso, você precisa saber as regras, essas são as regras, vou te ajudar nisso. Então não tem problema para fazer isso. Alex Araújo de Nascimento, acho que é a primeira vez, seja bem-vindo. Edir is back, good to see you, Edir, good to see you back. Josie is here, hi Josie, Rachel's here. Alex Araújo de Nascimento, mesma coisa para você. Então, só uh, me mande um e-mail com o e-mail que você usou uh, se inscrevendo. RF Video Aulas, hi RF, acho que eu conheço você de algum lugar. I won't forget you, Adir. Uh, uh, outra coisa, gente, uh, uh, já, começar, já começou no grupo, uh, no grupo básico que vai migrar e todo mundo está falando eu coloquei meu nome. Não preciso me dizer que colocou o nome. Se colocou o nome, se preencheu, já está gravado lá no, uh, no Google, form formulários do Google. Então, já tem, eu olhei agora, tem 39 lá que já colocaram os seus nomes para migrar para outro grupo. Não tem problema. Agora, se não chegarmos mais perto, eu, eu falei que esse processo vai levar duas semanas mais ou menos, dia 15, já quero uh, fechar o grupo velho e com, completamente ter todo mundo no grupo novo. Se não chegarmos mais perto dessas duas semanas e eu não coloquei você dentro do grupo, daí você pode falar, olha, eu, eu não sei o que aconteceu, mas eu, eu preenchi, blá, 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 mas por enquanto não, não tem nenhum problema, não, não tem que entrar em pânico ou, ou, ou qualquer coisa assim. Ah... Uh... Samara, hi Samara, good to see you. Where's Mr. Eddie? Where is Mr. Eddie? I don't know. Não sei o nome do Mr. Eddie aqui no, no YouTube. Eu nem sei se ele está vindo. Gabriel, como faço para entrar? Então você pode, depois, pode colocar, mas uh, Rachel, se você pudesse colocar o, o link da inscrição, uh, daí o Gabriel pode já faz, uh, fazer a inscrição dele. Por favor, com, tem como o senhor me pôr? Não, eu não coloco ninguém porque eu não gosto de ter muitos contatos que eu não uso no meu celular e também é, seria injusto para eu colocar gente e a, o, o, os outros tiverem que faz, passar pelo processo. Por que, que nós temos esse processo? Nós tivemos, quando eu criei o grupo, há uh, um ano e, e meio, ou quase dois anos atrás, nós tínhamos muitos problemas com vagabundos entrando, uh, com bagunceiros só querendo ou vender coisas ou, ou uh, assediar as, as mulheres. Foi, foi muito ruim. Então, nós estabelecemos esse jeito para todo mundo passar pelas regras e, e uh, também colocar a razão por que tem que aprender inglês conosco. E nós vimos que depois que nós fizemos isso, a incidência, os problemas que estavam sendo antes foram bem mais uh, baixo. Nós tínhamos muito menos problemas por causa disso, porque, na minha teoria, porque bagunceiros vão de grupo em grupo fazendo bagunça, né? Se, você, se eles tiverem que fazer um processo para entra, entrar, então eles são bem menos... Uh, 
eles vão simplesmente achar outro grupo que é mais fácil entrar. Então, é, parece que isso que aconteceu. Então, não é que, que eu não confio em você ou, ou, ou qualquer pessoa, mas esse é o, o jeito que nós fazemos, porque uh, que funciona. Daí nós fazemos desse jeito e está dando muito certo. E o grupo é, é cheio, é sério e é um lugar uh, é um lugar muito seguro para, para todo mundo aprender inglês. Ah, uh, let's see. Good evening, Alex Araújo. Good evening. Ah, Edir is Eddie. Okay. That's Edir. That makes sense. Edir is Eddie. And you reached the goal quickly. Thank you. RF Video Aulas. Qual, RF Video Aulas. Quem é você? Qual é o seu nome? Que eu não gosto de ficar falando RF Video Aulas. Tiago, como faz para ter aula? Agora, aula já é outra coisa. Um, uma coisa que eu vou fazer, eu, eu vou fazer um, um, um sorteio de aula uh, eu, é que eu ainda estou decidindo o que eu vou fazer, mas no mês de julho eu vou falar mais sobre isso. Mas aula comigo é, é bem difícil, acho que eu vou ter... Uh, agora o que está acontecendo é que meus alunos estão ficando mais do que, do que nunca, acho que eu vou ter dois horários... Uh, e vai ser, vou ser honesto, vai ser bem caro para fazer aula comigo. Uh, eu estou vendo a possibilidade de testar aulas por Skype uh, e nós, nós estamos no processo de melhorar a internet daqui para poder fazer isso. Mas nesse momento, uh, se você quiser, sabendo, já sabendo que, que para fazer aula comigo por Skype é muito caro, uh, daí você pode mandar um e-mail para o fudebrasil.com também. E daí... E nós podemos conversar sobre isso. Ah, tá, 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 tá. 30. Tem como impor. Mesma coisa, Tiago. Eu não coloco as pessoas porque seria injusto para os outros. E também esse, esse processo está dando certo. Verdade, Tite, seu trabalho tem tido, tem tido bons resultados. Thank you, Rachel. Aces English is already a success. Thank you very much. Uh, eu tentei entrar no link, mas não consegui... Apertei nesse também, não consegui. Hum. Então, Karine, me mande, me mande um e-mail, eu, eu, eu posso te ajudar a fazer isso. Eu não vou te, só te colocar, mas eu vou fazer o processo contigo. Se, se não conseguir fazer por meio da inscrição, daí nós, eu posso fazer pessoalmente contigo para, para que você possa entrar. Show, criar metodologia de estudo. Galera, vamos compartilhar o canal dele no Facebook e marcar nossos amigos. Thank you, Itamar. Thank you very much. Gosto do seu canal? Thanks, Felipe. Adoro suas aulas. Thank you, Luciene Souza. Luz, Luluzinha, acho que é a primeira vez. Seja bem-vinda. Eu, muito obrigado. Assim como o Gavin, o Tim e a Jack, ele merece também muitos subscribers no canal dele. Thanks, Itamar. Thank you very much. Tenho felicidade em escrever, porém... Facilidade. <risos> tenho facilidade em escrever, porém tenho muita dificuldade de entender os áudios em inglês. Tem alguma dica? Tenho! E por isso, eu estava conversando com, uh, com dois alunos meus que têm o mesmo problema essa semana e por isso que eu vou, durante julho, eu vou começar a trabalhar nesse curso que eu tenho certeza vai ajudar muito com uh, essa, essa coisa de listening. Listening é o maior problema para 80% dos meus alunos, então foi por isso que eu decidi uh, colocar mais tempo nisso. Uh, na verdade, no semestre que vem eu nem vou dar aula, na sexta-feira vou focar nessa coisa, nesse curso de listening e também uh, tentar fazer para terminar a primeira apostila, as lições disponíveis aqui no YouTube grátis e também uh, começar a segunda apostila, que eu vou fazer um curso online da, do segundo, da segunda apostila. Então, essa, essas são coisas que eu quero focar no, no segundo semestre e essa é uma dessas coisas. Esse curso de listening eu acho que vai ajudar muito uh, e, e eu quero... Minha, minha meta é na, na última semana de julho já ter o teste, que vai ser a primeira lição desse curso, eu vou disponibilizar para todo mundo, uh, daí eu vou, até eu vou fazer uma live para falar sobre isso, sobre esse, uh, essa primeira lição, para eu vou, vou querer a ajuda de cada um de vocês para testar e ver se realmente vai ajudar tanto quanto eu acho que vai ajudar. Então, uh, mas é isso, uh, eu acho que vai, vai ajudar muitas pessoas com listening. Uh, I have already done the share, thank you, RF Audio Video Aulas. E não esqueça, gente, de dar um like no, no vídeo para nos ajudar. 
Good afternoon, Eduardo Sacramento. Acho que é a primeira vez. Seja bem-vindo. Rebecca Leite também. Manda salve. Salve, Rebecca Leite. Obrigado por comparecer conosco. My, my big friend, Sr. Eddie, dedicated guy. Good. Double D is here. Good to see you, Double D. Junior Alves de Moura. Olá, boa noite. Acho que é a primeira vez. Seja bem-vindo. Good evening, Gui e Marie. Ainda não chegou para mim a confirmação. Yeah, provavelmente você é uma das 35 pessoas, mas já, já no domingo eu vou, vou trabalhar nisso. Eita, acabei de chegar, o que está rolando? Hi, Daisy Farias. Daisy, nós estamos falando de nossos cinco grupos de WhatsApp, que você pode entrar, não tem custo, só tem que passar pela inscrição. E daí você pode participar conosco no, nos grupos, aprender um, um pouquinho de inglês, né? É bom. Entendi agora, desculpas e parabéns pelo trabalho. Thanks, Junior. What's up, Willie? Hey, Tiagão, what's up? Conheci há pouquíssimo tempo o seu trabalho e me admira muito sua dedicação. Obrigado, obrigado. Thank you, Samara. Thank you very, very, very much. Uh, ah, Renato. Ah, ok. Isso é o Renatão. Renato, canta alguma coisa, cara. Eu gostei. As, as suas canções, lá, as, a, a música que estava cantando lá na, no grupo. Muito bem. Esse grupo é sobre inglês, muito me interessa. É, é sobre inglês, com certeza. E nós gostaríamos de, de ter ela conosco também. Então, uh, Rachel, se, se, não, se não já colocou o link, se você pudesse colocar o link, uh, não sei se, se já colocou a última vez que eu falei, mas tá aí para a Daisy poder fazer a inscrição. Uh, the singer, yes, you are the singer. Hello, Maciel, good to see you. Karina, peguei um caderno novo e estou acompanhando suas aulas, espero evoluir, evoluir bastante. Isso aí. E... Vai, vai evoluir. Essa, com essa atitude boa assim, vai evoluir com certeza. Ah, é isso aí. Rachel colocou isso. A aplicação do grupo básico para Daisy, para todo mundo que, que ainda não fez inscrição. Uh, I see people here with my friend. Boa noite, Thiago. Hi, Willie. I need, I need to learn English for travel. I love culture, American culture. Thanks for help. I focus this conversation. Ok. So, Carlos, daí uh, vai lá no, no link também, link de inscrição lá e se junte a nós. Wellington Triplox, boa noite, how are you? Irei querer entrar no curso, muito bem. Nice is here, what's up, Nice? Good to see you. Uh, e eu disse para, uh, na, na segunda-feira eu disse que eu ia falar um pouco sobre possessivos, vou falar um pouco só porque quando eu fiz... Uh, mais pesquisas sobre possessivos hoje eu reparei que é um uma tema que precisa de, de um vídeo próprio editado onde eu posso usar slides e tudo como eu faço com as lições uh, mas eu vou falar rapidinho só porque eu prometi a, a Raquel que eu ia fazer uh, geralmente quando nós temos nouns nós, nós usamos apóstrofo S, John's car so John, o nome é John, John's car, apóstrofo S o carro do John Uh, quando nós temos plurais, uh, the boy's car, se for o carro de dois meninos, por exemplo, the boy's car seria B ou Y S apóstrofo depois do S, the boy's car, uh, se for dois meninos, se for um menino seria the boy's B ou Y apóstrofo S, daí do mesmo jeito quando é singular, daí o apóstrofo vai depois do S, quando é plural, uh, nós temos nossos uh, Adjetivos possessivos, que é my, para eu, your, para de você, his, her, our, their, que são os, os adjetivos possessivos uh, que nós usamos quando estamos falando carro dele, carro dela, meu carro, uh, e etc., carro nosso. Nós temos whose, quando estamos falando de perguntas, whose car is that, esse carro é de quem, então whose é de quem, W-H-O-S-E, whose. Uh, nós temos uma outra coisa que eu vou falar no vídeo, que é bem complicado, que nós não usamos muito. E daí a, a última coisa que nós temos é a diferença entre quando nós usamos apóstrofo S e quando que nós usamos of. Então, em geral, na, nas minhas pesquisas, eu podia re reparar que quando nós temos... Uh, uma pessoa, nós usamos muito mais apóstrofo S. Quando nós temos uma coisa, nós usamos mais of. E, uh, ou quando nós temos alguma coisa formal, nós usamos mais of. Então, por exemplo, John's leg. 
a perna do John. Agora, se eu falar da cadeira, geralmente eu falo the leg of the chair, porque é uma coisa. The leg of the chair. Você pode falar the chair's leg, mas em geral nós usamos mais the chair, the leg of the chair. Agora, com coisas formais, nós usamos mais of, por exemplo, the queen of England, a rainha da Inglaterra, the president of the United States, o presidente dos Estados Unidos. Então, por cima, assim, é, 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 como, agora provavelmente vocês podem entender por que, que eu quero fazer um vídeo, porque não, explicando só assim fica um pouquinho difícil, porque tem, tem muitas coisas acontecendo e eu, eu vou fazer, uh, se Deus quiser, eu vou fazer esse vídeo durante esses, esses vídeos de julho, uh, daí eu já vou colocar para uh, Rachel e a Irmã dela que teve essa dúvida. Então, últimas perguntas. Daí eu vou para casa preparar-me para um dia longo de aulas amanhã. Boa noite, anjo iluminado iluminado. Acho que é a primeira vez. Seja bem-vindo. Aprendendo muito no grupo do WhatsApp. Muito bem, Renato. Eu sei que tem muita gente aprendendo muito lá. O Ed e você uh, estão ajudando bastante. Como uh, sempre, a Raquel está também ajudando e Nice e Jurandi, e todo o grupo LN, e todo o grupo dos, dos, das pessoas que nos ajudam tanto. Gostei muito da forma para a inclusão no curso, parabéns pela sua seriedade, já estou indicando para meus amigos. Thank you, Leandra Alcantar, Alcântara, desculpa se eu matei seu nome, e muito obrigado por comparecer hoje à noite. Maria is here, what are you doing here, Maria? It's not Monday. Ok, gente, eu vou fazer os últimos cinco minutos em inglês, como eu prometi a Maria, cada vez que ela vem, ela é uma russa que faz parte do nosso grupo avançado e ela fica acordada bem tarde para participar conosco nas lives. Então, daqui para, para o final vai ser em inglês. Muito obrigado a vocês que já comparecerem. Façam, fa entrem, entrem conosco. Uh, no, nos grupos, nos, nos divertimos muito, estamos aqui realmente para te ajudar, uh, essa é a nossa missão, é a minha missão pessoal que, que Deus me deu, uh, quando eu, se vocês não conhecem a, a minha história, eu vim para o Brasil uh, e eu conheci Jesus aqui e essa foi a missão, eu sei que, que Ele me trouxe para cá para ajudar as pessoas por meio do inglês. E daí é isso que nós queremos fazer, estamos aqui para te ajudar e, e melhorar a, a sociedade em que nós, nós vivemos. Ok, so in English, the rest of the way, you just, you just popped in or did you pop in? Pop has two P's. So what's up in Russia? Uh, how about like the World Cup? Have you watched much of the World Cup? Russia is going to play, is, does Russia play tomorrow? No, they don't play tomorrow, do they? Do they play on Monday? When does Russia play? Oh, nobody plays tomorrow, do they? I think today was the, the end of whatever it was. So let's speak some English. The people that are still here, do you have any questions that you'd like to ask in English for the last couple of minutes? If not, this will be a fast four minutes. Uh, a bit frustrating with the last match. Yes, yes, I bet. And they're going to play... Who are they going to play? I forgot who they're going to play. I, usually, I watch the World Cup religiously. Usually, uh, I watch every game. There was in 2000, the 2010 World Cup, I missed one game. I watched every game in the World Cup. And uh, I'm ashamed to say I even uh, called in... Not really called in sick, but I didn't go to class one time so that I could watch a game. Hello, teacher. Boa noite para você. Hi, I'm Maria, Maria Paracida. How are you? Good to see you. Uh, so, yeah, I, I haven't... This time I've been working a ton, so I haven't had a chance to watch many of the, of the games, matches. So we have game... We use more games in the United States. Matches, uh, they use more in British English. But, uh, yeah. And also because the U.S. isn't in the World Cup, so... Uh, that year the U.S. was, so I watched, I made sure that I watched all of their games. And now I'm, I'm pretty much rooting for Portugal because we're thinking about moving to Portugal in a couple of years. So, um, so I've been watching Portugal and, and rooting for them a lot and obviously Brazil. When Brazil played Switzerland, it was hard for me because my ancestors are from Switzerland, from Switzerland and from Scotland and England. And so uh, I thought I was going to root for Switzerland, 
But as soon as as soon as the game started, I it was all it was all over. I was rooting for Brazil. There's no way that I can't uh, root for Brazil. There's there's no way that I would be able to, to root for anybody else. So we'll see what happens. Brazil's got a tough game against El Tri. Eu já fiz o meu formulário para eu entrar no grupo, mas até agora eu não fui add. Yep, uh, tem 35 pessoas que estão no mesmo barco. Uh, se você não receber uma, uh, uma, um, um e-mail de, ou de, uh, ou de uh, convite ou dizendo que você precisa fazer mais uh, no domingo, daí você pode me mandar um e-mail e eu vou cuidar disso. Sara, manda um beijo, prof, eu e minha mãe estamos assistindo e amando as aulas, mande salve aí. Salve, salve, Sara, usuário desconectado, gostei muito do seu nome. Yeah, so, um, talking, continuing about the World Cup, that's, that's what sucks. I, I, I have a little joke that I'm telling people that the U.S. had to buy the World Cup because they couldn't get in. <laughs> so funny, but not. Uh, so yeah, because we know we all everybody knows that's the thing I'm kind of torn when it comes to the World Cup because I know that there's so much corruption involved I know that you buy the World Cup you don't really you aren't really given the World Cup and, and we've it's been proven here in Brazil where um, There's one more uh, court case against former president Lula where they involving buying the World Cup and, and that's that's the way it works and so I know that the US bought the World Cup and and I know that the US bought the World Cup Qatar bought the World Cup every Russia bought the World Cup everybody buys the World Cup but it's still it I, I can't on principle it's still hard for me because I enjoy it so much I don't even I don't watch Brazilian soccer anymore uh, I don't watch any club soccer I only watch the World Cup and so um it's it's something that I really enjoy and especially now that it's very difficult for me to watch my favorite sport which is American football um, it's really hard for me to watch it here and obviously I can't go to the stadiums anymore so uh, so what I really get into is the World Cup every four years and even it, it's so it causes a lot of conflict for me because I know that it's corrupt and I know that it's actually I mean look at look at the stadiums here in Brazil look at what happened to Brazil because of the World Cup I know that Brazil is worse off now than before the World Cup and the the corrupt are much richer now than they were before the World Cup but even knowing that it's still it's still I still enjoy it a lot so uh, so I'm conflicted about it, but I still like it. Hopefully someday I'll be able to, on principle, not watch it anymore. Uh, Hinata watched all the games too, yeah. Yeah, so Hinata's watching all the games. It's, it's tough when you try and work too. <laughs> I've started enjoying soccer because of Braz Brazilian friends, yeah. Yeah, they like it a lot, enough to kill other people from other clubs. Uh, it, it gets to be a bit much for me with... Uh, with everything that goes on. Okay, that's gonna do it for me today. So remember, starting on Sunday, one live, either a live or a video every day. Uh, on Sunday, I will be doing uh, a live to start, to kick it off, to, to start it. On Monday, we'll have our normal live. And on Tuesday, I will be putting out a new video. Na terça-feira, eu vou colocar um novo uh, inglês 10, onde eu pego as dicas que eu faço live e corto e coloco só a dica, não as perguntas que vêm depois. Então, inglês 10, uh, então, nas, no domingo eu vou começar as lives, dia 1 dia 2 uh, dia 2 dia vai ser a live normal e terça-feira vai ser inglês 10, uh, na, as dicas na, na inglês 10 é uh, there is, there are, e como usar mais, como se diz mais em inglês, e there is, e there are, e have. É, dicas muito importantes, muito boas na terça-feira. Então já pode se programar, domingo à noite, não sei que horas, provavelmente mais ou menos 8 horas, estarei live começando uh, o mês de, de julho, de todo, todo dia até 10 mil, uma, uma, uh, um vídeo. Uh, também... Uh, Segunda-feira, normal, vai ter uma dica e responder as suas perguntas. E terça-feira vai ter as dicas de there is, there are e have e também como usar mais em inglês. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vocês são 10. Até a próxima vez, até domingo. Eu estarei aqui domingo. Até lá, keep studying and don't give up. Mucia. We'll